Olá a todos. Este é o ESP32 S3 que havia falado no vídeo anterior a respeito das alternativas de placas para trabalhar com o Mistex FPGA. Duas especificações técnicas nos chamaram a atenção. O ESP32 que estamos habituados a trabalhar foram lançados pela Expressive em 2016 e ele ficou muito famoso no YouTube por canais de jogos, graças ao projeto Blue Retro, que dá conectividade Bluetooth a uma grande variedade de consoles. Devemos isso ao trabalho da comunidade sobre a liderança do Dark Cloud, o principal desenvolvedor do projeto. Óbvio que isso só foi possível também graças a Expressif, que lançou um microcontrolador com muita conectividade, um bom kit de desenvolvimento, boa documentação e um preço baixo. Já o ESP32 S3, que é o tema deste vídeo, foi lançado em 2020, quatro anos depois do ESP32. E eu confesso que até tinha ouvido falar, mas não havia dado a merecida importância, até passar pela necessidade de ter uma alternativa ao projeto do Mistex. O que mais me chamou a atenção no microcontrolador foi a quantidade de periféricos. Focando apenas no projeto Mistex, da variedade de interfaces suportadas via hardware, destaco a presença de um controlador JTAG ou USB, além de uma outra interface USB on the go. Isso mesmo, você tem dois controladores USB implementados via hardware no próprio chip do microcontrolador, sem necessidade de bitbang. E uma dessas interfaces ainda pode trabalhar como USB host. Além disso, tem o um suporte ao Wi-Fi 4 e Bluetooth 5.0. A Expressif também incrementou de forma significativa a quantidade de GPIOs, que conta com 45 pinos à sua disposição. Infelizmente, retiraram o DAC do projeto. Então, para a geração de canais de áudio, poderá haver a necessidade de implementar um DAC externo ou conectar um buzzer. Comparando apenas o tamanho da placa de desenvolvimento do S32 comum com este S32 S3, é possível notar a maior quantidade de pinos de GPIO. O preço de um microcontrolador desses no AliExpress é de R$ 25,00, com R$ 20,00 de frete para o Brasil, desconsiderando os impostos que passarão a ser cobrados a partir do dia 15 de outubro de 2023. Para cortar custos, você ainda pode retirar o conversor USB para o arte da placa de desenvolvimento e substituí-la por uma interface USB do microcontrolador para realizar essa tarefa no seu lugar, economizando espaço e dinheiro do seu eventual projeto. Ou então, se você quiser utilizar os dois controladores USB disponíveis, também é possível gravar um firmware no microcontrolador, utilizando o um conversor USB para o ar externo à sua placa do projeto. Se você não precisar da placa de desenvolvimento, o valor do microcontrolador cai para R$17,00 no AliExpress. Eu mesmo resolvi comprar 6 unidades. Mas o que realmente me motivou a comprar algumas unidades do S32 S3 foi a recente notícia de haver um kernel Linux compilado para o microcontrolador. Isso mesmo. Este microcontrolador é capaz de carregar Linux. Na verdade, essa ideia de usar Linux em um microcontrolador existe há um tempo, mas todas as implementações se resumiam em carregar um firmware de um emulador de processador RISC-V em um S32 e compilar o kernel com a sua ABI para RISC-V para o processador emulado. Mas essa realidade mudou em agosto deste ano, onde desenvolvedores compilaram o kernel Linux nativamente para a arquitetura extensa, a grande vantagem do kernel Linux é que você pode aproveitar uma variedade ainda maior de aplicações, sem precisar escrever um firmware do zero para isso, que é uma das propostas que eu tenho com o projeto Mistex. É possível acessar o Shell através desta porta COM, que é diretamente ligada ao conversor USB para o arte da placa de desenvolvimento. A distribuição Linux utilizada é a Build Root, e você pode compilar o kernel Linux e suas aplicações para o microcontrolador, usando o ambiente que o Build Root fornece. Eu não vou entrar em detalhes porque apenas compilar o kernel Linux para o microcontrolador merece um vídeo à parte aqui no canal. Mas, se você quiser começar a trabalhar desde já, neste repositório do GitHub você encontrará dois scripts para a compilação do kernel Linux, um com suporte ao Wi-Fi e o outro sem. Eu não recomendo compilar o kernel em uma máquina ou ambiente nativo, porque as ferramentas de compilação exigem condições muito específicas, como usar o GCC11 e o interpretador Python 3.10. Então a minha recomendação é usar um container docker, ou uma máquina virtual. Aqui neste repositório você encontrará um script para a geração de uma imagem docker baseada em Ubuntu 2204, que é capaz de compilar o kernel Linux sem intervenções de pacote no ambiente nativo do seu sistema. No final do processo você terá uma imagem docker de cerca de 20 GB com as partições para a gravação na memória flash do F32 S3. Você pode criar um container docker a partir desta imagem, dando permissão de acesso ao conversor serial no container para gravar a memória flash, ou então pode copiar os binários do container para o um ambiente comum do seu sistema e gravar fora do container docker. No vídeo de hoje, vou apenas fazer uma demonstração de como acessar o shell usando o conversor USB para o ART. 
estou aqui na minha máquina nativa para fazer a demonstração. Um microcontrolador já com kernel Linux gravado em sua memória flash e conectado com sua porta do conversor USB para serial conectada no computador. Vamos identificar o dispositivo que o kernel Linux do computador identificou o conversor da placa. E aqui podemos ver que é o dispositivo dev tty acm 0 mas isso poderá variar de acordo com a placa que estiver usando. Em seguida, vou conceder propriedade do dispositivo para o meu usuário. E agora vamos usar um aplicativo de monitor serial para acessar o conversor USB para o ART. E assim poderemos acessar o shell do kernel Linux do S32S3. E agora vamos apertar o botão reset do microcontrolador para ver o processo de boot. Vou deixar claro que não estou acelerando o vídeo, ou seja, a velocidade que você está vendo é, de fato, a de processamento. E pronto, o microcontrolador já botou o kernel Linux. O usuário padrão do build root é root, sem senha. E aqui já entramos no shell. E poderemos encontrar algumas aplicações disponíveis no nosso kernel para utilizarmos, dentre as quais cito aplicações de gerenciamento de arquivos, montagem de discos, gerenciamento de permissão e propriedade, gerenciamento de tarefas, aplicações de rede, compressão de arquivos e o editor de texto vi. Como podemos ver, o kernel que estamos utilizando é o 6.5. Vamos verificar nosso estado da rede listando os nossos dispositivos. Vamos verificar algumas informações do nosso processador. Repare na arquitetura do processador que estamos utilizando. Se estivéssemos utilizando um emulador no S32, não encontraríamos o núcleo de arquitetura extensa LX7 escrito no modelo. Vamos verificar a nossa pasta ETC. É possível executarmos aplicações compiladas externamente e gravadas separadamente, por se tratar de uma partição exclusiva. E aqui podemos usar o VI para acessarmos esse arquivo WPA Supplicant, de exemplo, caso haja interesse de se conectar a uma rede. O kernel também permite a busca de arquivos no sistema. Neste caso, estou procurando um arquivo chamado telnet. Aqui podemos ter uma noção da velocidade de processamento do microcontrolador no kernel Linux. Eu não estou acelerando o vídeo de propósito para termos uma noção do tempo para realizar a busca de um arquivo. Neste caso particular, sei que ele existe e na verdade é um executável, e na verdade é um executável de um cliente de protocolo Telnet. Ainda está procurando. E pronto, 
A tarefa foi concluída e o sistema encontrou executável. Por fim, vou apenas apresentar os dispositivos disponíveis no kernel para acesso. Aqui está a lista de dispositivos. Espero com isso ter concluído de forma sucinta uma pequena demonstração do kernel. No momento não podemos fazer muita coisa porque ainda não compilamos nenhum executável para interagirmos com o hardware no microcontrolador. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!